వెల్కమ్ బ్యాక్ బతికుంటే బలుసాకు తినైనా బతకొచ్చు అంటూ ఉంటారు ఈ మాట ఎంతవరకు నిజమో కానీ ఓ కుటుంబం మాత్రం దీన్ని నమ్మి అడ్డంగా బుక్ అయింది ఓ టీవీ ఛానల్లో వచ్చిన ఆరోగ్య సూత్రాలను చూసి ఉమ్మెత్త చెట్టు ఆకులు తిని మరణం అంచుల వరకు వెళ్ళింది చివరికి ఆ కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయింది ఇంతకీ ప్రాణాలు తీసిన ఆకు కథ ఏంటి ఎక్కడ జరిగింది ఇది విశాఖపట్నంలోని మధురవాడ స్వతంత్ర నగర్ ఇదిగో ఈ కుటుంబమే పెద్ద దిక్కును కోల్పోయింది వైద్యుల సలహాలు సూచనలు లేకుండా నాటు వైద్యాన్ని గుడ్డిగా నమ్మడమే వారు చేసిన పాపం ఒమ్మెత్తాకుతో తయారు చేసుకున్న వంటకం తినడమే వారిని వెంటాడిన దురదృష్టం ఒమ్మెత్తాకు తినడం వల్ల నలుగురు వ్యక్తులు ఒక్కసారిగా అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు అందులో ఒకరు మృతి చెందారు ఆయుర్వేద వైద్యం పట్ల మక్కువ ఉన్న స్వతంత్ర నగర్కు చెందిన యాభై నాలుగేళ్ల వైకుంఠరావు కొన్నేళ్లుగా ఓ టీవీ ఛానల్లో వస్తున్న ఆయుర్వేద వైద్య సూచనలను డైరీలో రాసుకునేవారు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తే ఆ ఆయుర్వేద వైద్య చిట్కాలను ఆచరించేవారు కిందటేడాది ఉపశం ఎక్కువ కావడంతో ఈ చిట్కాలతో నయం చేసుకోవచ్చని ఆశపడ్డాడు అదే ప్రాణం తీసింది మిగిలిన నలుగురిని అనారోగ్యం పాలు చేసింది తెచ్చి ఫ్రై తోటకూర వేపులాగా ఫ్రై చేశారు ఫ్రై చేస్తే మంగళవారం మధ్యాహ్నం నేను అదే మొత్తం అందరం తిన్నాం నలుగురు తిన్న ఐదు నిమిషాలకి ఇంకా కాన్షియస్లోకి వెళ్ళిపోయాం అప్పుడు మా మిస్సెస్ గట్టిగా అరి అరిసింది అనమాట అంటే మేము ఉండిపోయాం కామ్గా అలాగా మా మిస్సెస్ కొంచెం ఇరిటేషన్ ఎక్కువ అరిసి అరవడం వల్ల ఈయన పైన ఇంటోళ్ళు పక్కింటోళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు ఉబ్బసం తగ్గడానికి ఉమ్మె తాకు తింటే మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుందన్న ఓ చిట్కాను ఆచరణలో పెట్టారు వైకుంఠరావు తన భార్య లక్ష్మి కుమారుడు దుర్గాప్రసాద్తో పాటుగా కోడలు రేవతి కూడా ఉమ్మెత్త పువ్వులు ఆకులు కూర వండుకొని తిన్నారు ఆహారం తీసుకున్న కొద్దిసేపట్లోనే అందరూ స్పృహ కోల్పోయారు తక్కువ మోతాదులో తిన్న కోడలికి ఏం జరుగుతోందో అర్థమైంది ఈలోపే మిగిలిన ముగ్గురు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లారు ఆసుపత్రిలో చేర్చగా ప్రథమ చికిత్స తర్వాత కేజీహెచ్కు తరలించారు అక్కడ వైకుంఠరావు ఉదయం మృతి చెందగా చికిత్స పొందుతున్న మిగిలిన ముగ్గురు అపస్మారక స్థితి నుంచి బయటపడ్డారు డాక్టర్ ఏం చెప్పారు మీరు తొందరపడి అలాగే ఎప్పుడు టీవీ పోగ్రాలు చూసి తినకండి అమ్మ ఎంత తొందరపడ్డారు అది ఒక ప్రాణానికి కోల్పోయాము తొందరపడి తినడం వల్ల ఆయనకి ఏదో ఆయాసం తగ్గిపోద్దని ఆయన ఆశపడి వండమన్నారు నాకు కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గిపోతాయి కదా నేను ఆశపడి తిన్నాను మా అబ్బాయికి రొంప దగ్గు ఉండడం వల్ల ఆడికి తగ్గిపోద్దని ఆడి తిన్నాడు మేము ముగ్గురు తిన్నాం కదా అని నేను తింటానికి మా కోళ్ళు కూడా తినేసింది మాతో పాటు ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉమ్మెత్తాకులకు మంచి డిమాండ్ ఉంది ఉమ్మెత్తాకుల్లో ఔషధ గుణాలు ఉన్నప్పటికీ మోతాదు మించితే ప్రాణానికే ముప్పు ఏదైనా శాస్త్రీయత లేకుండా వాడితే అసలుకే మోసం వస్తుందన్న నిజానికి ఇదే నిదర్శనం అసలు ఉమ్మెత్త లక్షణం ఏంటి ఎన్నో జబ్బులను నయం చేసే ఉమ్మెత్త విశాఖలో వైకుంఠరావు ప్రాణాలు ఎలా తీసింది అసలు ఉమ్మెత్త శాస్త్రీయ నామం ఏంటి ఆ చెట్టు ఆకు దేనికి పనికొస్తుంది ఎందుకు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది ఉమ్మెత్త మొక్క పుట్టుకుతోనే విషంతో పుడుతుంది దాని జీవితకాలం మొత్తం విషం చిమ్ముతూనే ఉంటుంది కానీ అదే ఉమ్మెత్త చెట్టు ఎన్నో రకాల జబ్బులను నయం చేస్తుంది అలా నయం చేస్తుంది కదా అని వైద్యుల సలహా లేకుండా డైరెక్ట్గా వాడితే ప్రాణాల మీదకే రావచ్చు కూడా నిజానికి ఈ మధ్యకాలంలో సొంత వైద్యాలు ఎక్కువైపోయాయి పుస్తకంలో చదవడం లేదా ఎవరు చెప్తే వినడంతో ఇంట్లోనే వైద్యం చేసుకుంటున్నారు అలాంటి వైద్యమే ప్రాణాల మీదకు తీస్తోంది వైజాగులో కూడా ఇదే జరిగింది ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉమ్మెత్తాకులను దత్తూరగా పిలుస్తారు ఉమ్మెత్తాకుల్లో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలుంటాయి ఈ మొక్క మనిషిలో ఉన్న దీర్ఘకాలిక జబ్బులను తగ్గించేందుకు సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది అలోపతి వైద్యానికి తగ్గని ఏ జబ్బునైనా ఈ ఉమ్మెత్త వల్ల తగ్గించుకోవచ్చని అంటుంది ఆయుర్వేద వైద్య శాస్త్రం మోకాళ్ల నొప్పులకు కీళ్ల నొప్పులు ఒంటి నొప్పులు ఇలా ఏ నొప్పులకైనా ఉమ్మెత్తాకు రసాన్ని రాస్తే బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుందట అయితే దీన్ని ఒక ఉమ్మెంత అని నల్లది చాలా రేర్గా దొరుకుతుంది దీనివలన మనకు జాయింట్ పెయిన్స్ అయినా అని కూడా ఎటువంటి పెయిన్స్ అయినా అని కూడా మనకు ఇమీడియట్గా రిలీఫ్ ఉంటుంది ఈ ఆకు వలన ఈ ఆకును కొంచెం దంచి 
కొంచెం అక్కడ పెట్టి కట్టేస్తే ఇమీడియట్లీ చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది మళ్ళీ దీంతో ఆయిల్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు మనం ఈ నల్లు ఇంత వల్ల దీని గింజలు వస్తాయి ఒక గదాకారం లాగా ఉంటాయి దీని గింజలు కూడా ఆ గింజలను కూడా మనం పౌడర్ చేసుకొని ఎక్కడైతే పేరు ఉంటుందో కొబ్బరి నూనెలో కలుపుకొని పెట్టుకున్నాను కూడా అది కూడా చాలా మనకు శ్రేష్టంగా ఇమీడియట్లీ తగ్గిపోతుంది పేరు చాలా రేర్గా దొరికేది ఇందులో బ్లూ అంటే నల్ల ఉమ్మెంత అని అంటారు ఇది ఒక విషమైన మొక్క ఇది మెయిన్ ఇది దీంతో విషం కొంచెం అది ఉంటుంది మనకు ఫైజన్ లాగా ఉంటుంది ఆ లిక్విడ్ అనేది చాలా పనిచేస్తుంది పెయిన్స్ గురించి మనకు ఉమ్మెత్త మొక్క పుట్టడమే విషంతో పుడుతుంది గన్నేరు చెట్టు లాంటి భయంకరమైన కొబ్బకు చెందింది ఈ మొక్క చాలా రకాల మొండి జబ్బులను నయం చేసే ఈ మొక్క చాలా మొండి లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది ఎక్కడో విన్నాం కదా అని డాక్టర్ల సలహా లేకుండా వాడితే ప్రాణాలకే ముప్పు వస్తుందంటున్నారు డాక్టర్లు మనం తినే బలుసాకైనా ఉమ్మెత్తాకైనా ఇంకేదైనా సరే డాక్టర్ల సలహా తీసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సొంత వైద్యం కొంత మానుకో డాక్టర్ల సలహా తీసుకోవన్న సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తేనే బెటర్ మరి మీరేమంటారు మధ్యప్రదేశ్ 